സർവാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹധന്യരായ ഈ മഹനീയമായ സംഗമത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അഹുലുസുന്നാവുൽജമാഅത്തിൻ്റെ അനുഭാവികളായ കാരണവന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരിമാരെ രണ്ടുപേര് ചേരുമ്പോ പ്രേമണ്ടാവണം രണ്ടുപേര് ചേരുമ്പോ ഇഷ്ടണ്ടാവണം ഇല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെറുക്കനോട് എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ റാഹത്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് ഇതുവരെ റാഹത്തായിരുന്നു ആ ദജ്ജാലിനെ കെട്ടി അന്ന് മുതൽ ഇപ്പീ കോലത്തിലായി എന്ന് പറയുന്നു പരസ്പരം കൂടുമ്പോ ഇമ്പല്ല ഉണ്ടാവണത് ഭൂകമ്പ ഉണ്ടാവണത് പല സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോലെയാണ് അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ വീട് അങ്ങനെ തൊട്ട് കാക്ക് കാത്തിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ വീട് അങ്ങനെയാണെന്നല്ലോട്ടോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള വീടുകളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ പോ ഇവിടുന്ന് നിർത്തുന്നത് വരെ ഈ ബൗണ്ടറി മഹല് കടക്കുന്നത് വരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാട്ടുകാര് നിങ്ങളായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാലേ പറയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ പിന്നെ അത് തമാശ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നല്ല നിങ്ങൾ അതിന് കച്ചറുണ്ടാക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഇനി ഇത് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ വിട്ടാലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ മുണ്ടിയാല് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഏതായാലും സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു രാഹത്ത് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി കല്യാണം കഴിക്കാൻ എളുപ്പാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എളുപ്പാണ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പണിയാ പണിയാ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാപ്പയാവാൻ ഒരു ഉപ്പയായി ജീവിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു വാപ്പ വന്നു വാപ്പ വന്നിട്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലിയല്ലാഹുവിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ മകൻ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള മകനാണ് അവൻ കുരുത്ത കേട് കാണിക്കുന്ന മകനാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു വാപ്പനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകനെയും കൂട്ടി എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുവി ഉടൻ തന്നെ വാപ്പ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നപ്പോഴോ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലിയല്ലാഹു ആ മകനെയും ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി വാപ്പനോട് കാണിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഉമരുതങ്ങൾ വയതു പറയാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോ 
ഈ മകൻ ഉമര് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു കുറെ നേരമായല്ലോ വയതു പറയുന്നത് ഒരു വാപ്പക്ക് വാപ്പനോട് കുട്ടിക്കുണ്ടാവേണ്ട ബാധ്യത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഉപ്പക്ക് മകനോട് ഡ്യൂട്ടിയൊന്നുമില്ലേ വാപ്പ മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട കടമയില്ലേ ചോദ്യം കേട്ടപ്പ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന നേതാവല്ല ഉമരുതങ്ങള് ഉടൻ തന്നെ ഉമരുതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് മകനെ ഒരു വാപ്പക്ക് മക്കളോടും ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഒരു വാപ്പക്ക് മക്കളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റിയാഹു മൂന്ന് കാര്യമാണ് മകനോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിഷയമാണ് മകനോട് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് വാപ്പമാരെ വാപ്പ എന്ന ടൈറ്റില് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ നിർണയിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വാപ്പയാവുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടല്ല മക്കളെ നന്നാ നന്നാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളായതിന് ശേഷമാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ല അല്ല ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വാപ്പയുടെ വാപ്പയാകാൻ പോകുന്നവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി കേൾക്കണേ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി അവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാവണേ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയണ എന്താണെന്നറിയോ നീ നിന്റെ മക്കള് നന്നാവണമെന്ന ബോധം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ നല്ല ഉമ്മയായിരിക്കണമെന്ന് കഴിച്ചവർക്ക് ടെൻഷനായോ ഒന്നും കൂടി കെട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാ നാലുവരെ സമയമുണ്ടല്ലോ സുഭാനല്ല അവര് കച്ചവടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന ചെറുക്കന്മാർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സഹപ്രവർത്തകർ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാവണേ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ വേണം എന്റെ ഭാര്യ ഏത് രൂപത്തിലാകണമെന്ന ചിന്ത വേണം എനിക്ക് കെട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നാക്കണ്ട എനിയല്ല ജീവിതം ആ ഭാര്യനോട് അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല പെണ്ണിനെ കെട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി കെട്ടരുത് അള്ളാഹു വാട്സപ്പ് നോക്കി കെട്ടരുത് കോളേജ് ക്യാമ്പസിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ നോക്കി കെട്ടരുത് നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നത് വളരെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പെണ്ണിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതെന്താ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണിത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയം നിങ്ങളുടെ ബീജം മക്കളാവേണ്ട നിങ്ങളുടെ ബീജം അത് ശുദ്ധമായ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പതിക്കണം അപ്പോഴേ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ വളരുന്ന മക്കൾക്ക് നന്മയുടെ അംശം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ മകൻ മകൾ കേടുവരുമെന്ന് സീതനാർ സൂറുള്ള നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കണം 
നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കണം ഈ അടുത്ത് നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശാലമായ വഴികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഭാര്യ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഭാര്യയായിരിക്കണം ആ ഭാര്യക്ക് ധാരാളം ഷർത്തുകൾ നമ്മളെ നേരത്തെ കാണണം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ലൈനടിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടരുത് അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ കണ്ണിറക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടരുത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ കൊഞ്ചി നടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഓള് നല്ല പെണ്ണല്ല നിന്റെ മോളുടെ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഉമ്മയാകാൻ പറ്റിയ പെണ്ണല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ലുത്തുഫത്തിന് നല്ല പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യണേ ബൽവസ്വലാബി <tries> ധാരാളം നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് കെട്ടുന്ന പെണ്ണിന് ധാരാളം സിഫത്തുകൾ വേണ്ടതാണ് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രധാന അജണ്ട ഭർത്താവിനോടുള്ള മഹബത്താകണം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജീവിതമാകണം ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയോടു കൂടി ഒരു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ ഭാര്യക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ദഹലത്തിൽ ജന്ന എങ്ങനെയും കടക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഹദീസും കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് പറയാണ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ചർച്ചകൾ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്കാല സംശയം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഈ പെണ്ണിന് പുതിയ എന്തിന് ജിഹാദ് വേണം നബിയെ ആണുങ്ങൾക്ക് ജിഹാദിന് പോയാൽ കൂലിയുണ്ട് അവൾക്ക് ഗനീമത്തിന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് ജിഹാദിനുള്ള സമ്മതം വേണം ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് റസൂർദാട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടേ നബിയെ ഉടൻ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബിയുടെ കൂലി വേണോ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂലി വേണോ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കണേ അതിനോട് കെടപിടിക്കുന്ന കൂലി തരാം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോവണ്ട പൊതുരംഗം കൈയടക്കണ്ട 
മാപ്പിള പറയുന്നത് പോലെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് പോലെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഹിതുമ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂലിയുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെയാകണം കെട്ടേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ദൂര യാത്രക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് പോയപ്പോഴോ ഈ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം ഈ ഭർത്താവ് ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ പോയി വരുന്നത് വരെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുതേ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇറങ്ങരുത് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭർത്താവ് ടൗണിൽ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് നീ പോവണ്ട നീ പോരെ ഇരുന്നാ മതി എന്ന് പറയുമ്പോ ചൂടാവുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവര് കൃത്യമായി തന്നെ കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് പരിഹാരം നൽകിയ സംഭവമാണ് ഈ പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവ് പറയുന്നു മോളെ താഴെ ഇറങ്ങരുതേ ഈ മകളുടെ വാപ്പ താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മകൾ മുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ മകളുടെ വാപ്പ നേരെ താഴത്തെ നിലയിലുണ്ട് ഈ വാപ്പാക്ക് രോഗം വന്നു ഈ വാപ്പാക്ക് രോഗം വന്നു മകള് ബേജാറായി ഉടൻ തന്നെ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു ോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ വാപ്പക്ക് സുഖമില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മകൾ പിന്നങ്ങടിയിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നതിനല്ല സമ്മതം ചോദിച്ചത് മുകളിലുള്ള മകൾ താഴെയുള്ള വാപ്പാക്ക് രോഗം മൂർച്ചിച്ചു ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്റെ ഉപ്പയല്ലേ നബിയെ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോ പെർമിഷൻ പോകാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഇരുന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ക്രൂരനാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഹബീബിനറിയാം ഇതിന്റെ സൈക്കോളജി അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഹബീബായ അരികിലേക്ക് ഈ പെണ്ണ് രണ്ടാമതൊരു ആളയക്കുന്നു എന്തിന് അവളുടെ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി മുകളിലുള്ള പെണ്ണ് ആ മകളുടെ വാപ്പ താഴെ നിലയിലുള്ള വാപ്പ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് വീണ്ടും റസൂലുമാന്റെ അരികിലേക്ക് ആളെ വിടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ പുതിയ കാലത്ത് വൃത്തികെട്ട പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അനുസരിക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഉമ്മയെ മറന്ന് പെങ്ങളെ മറന്ന് ദീനിനെ മറന്ന് തങ്ങളെ മറന്ന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന പെങ്ങളുമാര് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഈ മകൾ പറയുകയാണ് പുന്നാനബിയെ എന്റെ വാപ്പം മരിച്ചു പോയി നബിയെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വാപ്പാന മയ്യത്തൊന്ന് കാണട്ടെ നബിയെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് മുകളിലുള്ളത് സ്വന്തം മകളാണ് 
താഴെ നിൽക്കുന്നത് വാപ്പയാണ് വാപ്പയുടെ മയ്യത്താണ് ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നു മയ്യത്ത് കാണുന്നു മകള് മാത്രം കാണാൻ വരുന്നില്ല റസൂലുള്ള മറുപടി വരുന്നു മോളെ നീ താഴേക്ക് മയ്യത്ത് കാണാൻ ഇറങ്ങരുത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് കാണരുത് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണേ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്ക അങ്ങനെ നോക്കു നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാന മറമാടി മറമാടിയപ്പഴേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കരുണയുടെ നേതാവാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഹബീബിന് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ സമ്മാനമായി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഈരടികൾ മദീന നമ്മിൽ നിന്നും കബൂർ ചെയ്യട്ടെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മറമാടിയതിന് ശേഷം റസൂലുള്ള ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ആരുടെ അരികിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന മകരുടെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ വാപ്പ കുറച്ച് തെറ്റ് ചെയ്ത വാപ്പയായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല നിന്റെ വാപ്പാക്ക് പൊറത്തു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കാരണം അല്ലേ റസൂലുള്ള പറയാണ് നിന്റെ 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 വാപ്പക്ക് അബ് പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നീ മാപ്പിള പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത കാരണമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നീ എങ്ങാനും വാപ്പക്ക് രോഗം വരുമ്പോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ വാപ്പക്ക് രോഗം വരുമ്പോ താഴേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊറത്തു കൊടുക്കൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു നീ ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വാപ്പക്ക് അല്ല പൊറത്തു കൊടുത്തു സീദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് ഹൈറന്നൂല <Sessizlik> സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളുടെ പുണമ്യപ്പെട്ട മതമാണ് ഇതിലുള്ളതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിനെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളം ഹൈറിന്റെ വഴിയാകേണ്ടതാണ് ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നും നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ചില്ലറ വിഷയമല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം അത് വലിയ വിശാലമായ ലോകമാണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിന്റെ ലോകമുണ്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാകണം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുക കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണിന് കെട്ടിട്ടല്ലേ മനസ്സിലാവുക കെട്ടിട്ടല്ലേ മനസ്സിലാവുക ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇനിയാണ് മോൺടപ്പത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗുണം ഇന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ വന്നപ്പോ തയത്തു ഒരാള് കമന്റ് ഇട ഞാൻ വായിച്ച ഇയാള് ലൈൻ അടിച്ചിട്ട് പെണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഇന്ന് എന്ന സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണായിരിക്കണം നല്ല പെണ്ണാവണം നല്ല സ്വഭാവമാണ് ചൊടി വരാത്ത പെണ്ണാവണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ താഴ്ത്തൊരാൾ കമന്റ് ഇട്ടതാണ് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണ കേസല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലേ മനസ്സിലാക്കി കെട്ടിയിട്ടാണ് ആ ദജ്ജാന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായത് 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അത് മനസ്സിലാവാൻ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് നിശ്ചയം പെണ്ണുങ്ങൾ അവര് പ്രസവിക്കുന്ന മക്കൾ അവര് പ്രസവിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങളയുടെ ആങ്ങളമാരുടെ സ്വഭാവമുള്ളവരെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടുന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ വേണോ പെണ്ണിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കാക്കാന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയാ മതി അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാം ആ പെണ്ണിന്റെ കാക്കമാരെ സ്വഭാവം നോക്കിയാ മതി പറയുന്നത് ആരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ ഒരു കച്ചറുണ്ടായാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആദ്യം വരുന്നത് ആരാ കാക്ക അതാരപ്പോ വന്നത് അത് ഓളെ കാക്ക അങ്ങനത്തെ എത്ര ഉണ്ട് നാലുണ്ട് കാരണം എന്ത് കച്ചറക്ക് മുമ്പിൽ കാക്കമാര മരിയക്കളോട് കാക്കമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ആ ഹാവാന് ജീവിതത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് വടി എടുത്തു എന്ന് അറിയുമ്പോ ഓടി വരും കച്ചറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞമ്മളൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ലോ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കാക്കമാര് നോക്കിയാ മതി കാക്ക ഭയങ്കര ചൂടുള്ള കാക്കയാണോ എന്ന് കുറച്ച് ചൂട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൂട് ഈ പെണ്ണിനുണ്ടാവും കാക്ക നല്ല സ്വഭാവമാണോ പെണ്ണ് മാത്രല്ല ആണൊക്കെന്നു പെട്ട് പറയുന്നത് കള്ളം പറയാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് നോക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മുഖവും മറ്റൊന്ന് മുൻകൈയും ഈ രണ്ടും അല്ലാത്ത മൂന്നാമതൊരു വസ്തു പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് അനുവദനീയമല്ല അവളുടെ കഴുത്ത് കാണൽ അനുവദനീയമല്ല അവളെ സ്പർശിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല അവളുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാണൽ അനുവദനീയമല്ല ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്ണ് കാണലിന് അനുവദനീയമെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അതിനാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാക്കമാനെ നോക്കണേ അവരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്നതാണ് അവരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മുമ്മിനീങ്ങളെ പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണാകണം ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭാഗ്യമുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭാഗ്യവതികളായ മറ്റൊരു വിഭാഗമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന മറ്റവാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പവറ് ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് കെട്ടുന്നവര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഏതായാലും കെട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ സ്വഭാവം തിരുത്താനും ഇനി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ചുറ്റുപാടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനും ബഹുമാനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചു അറബ് സമൂഹത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പറയാറുണ്ട് ആറ് വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് ആറ് സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് പത്തര ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ഇവര് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താണ് ഒന്ന് അന്നാനത്ത് സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടരുത് അനാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അന്നാനത്ത് എപ്പോഴിങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറയാ കിരികിരി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്ക അത് ശരിയില്ല ഇത് ശരിയില്ല ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ തിരുത്താനുള്ള തോഫിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്തിനും കംപ്ലൈന്റ് പറയാം അനാനത്ത് സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണാവരുത് അനാനത്ത് സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണ് അത് അനുയോജ്യമായ പെണ്ണല്ലെന്ന് അത് നമുക്ക് യോജ്യമല്ലെന്ന് 
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നവരാവരുത് വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നവരാകരുത് ഭർത്താവ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറ പടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്ക് തുടങ്ങി അവളുടെ സീർണി എന്ന് പറയുന്ന വിധം അത് ശരിയില്ല ഇത് ശരിയില്ല ഉപ്പ് വാങ്ങിയില്ല വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സിന് ബട്ടനില്ല ഉള്ള ബട്ടന് നിറമ്പോരാ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കണേ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണ് മഞ്ഞാനത്തി എന്ന പെണ്ണിനെയും കെട്ടരുത് മഞ്ഞാനത്തി എന്ന പെണ്ണിനെയും കെട്ടരുത് മഞ്ഞാനത്തി എന്ന പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം കെട്ടിയ പെണ്ണിനുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ടതാണ് മഞ്ഞാനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഞ്ഞാനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ വാപ്പ വാങ്ങിച്ചു തന്നതല്ലേ സ്വന്തം ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന പെണ്ണാവുക പെണ്ണ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടു മണി വരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാത്തില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തില്ലേ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പെണ്ണിനെയും നിങ്ങൾ കെട്ടരുതേ ഉള്ള പെണ്ണിന് ആ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തണേ അന്നാനത്തി എന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല മഞ്ഞാനത്തി എന്ന സ്വഭാവവും പാടില്ല ഹന്നാനത്തി എന്ന സ്വഭാവവും പാടില്ല ഹന്നാനത്തി എന്ന സ്വഭാവം എന്താ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പുറത്തെ പോരെ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു രണ്ടാളും ഊട്ടിക്ക് പോയി ഞമ്മ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി മറ്റാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി കണ്ടില്ലേ ആ പെണ്ണിന് മിനിയാന്ന് ജ്വല്ലറി ഒന്നര പവന്റെ മാലയാ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളൊരു മുക്ക് പണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി തന്നോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് വേറെ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേറെ ഒരു തരം കിരികിരിയാക്കി ആ പെണ്ണിനെയും കെട്ടരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഖസാരി ഇമാം അവിടെ ദഹിയെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇസ്ലാം എത്ര കൃത്യാണ് ബാക്കി കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ട നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഹന്നാനത്തി എന്ന പെണ്ണിനെയും നിങ്ങൾ കെട്ടരുത് ഹന്നാനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതര ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മത് ഇങ്ങനെ പറയാ അവൾ അങ്ങ് അത് ചെയ്ത് മറ്റാൾ ഇത് ചെയ്ത് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹു നമ്മ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നാലാമത്തത് ഹദ്ദാക്ക എന്ന പെണ്ണിനെയും നിങ്ങൾ കെട്ടരുത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ കണ്ടത് അവൾക്ക് വേണം ഭർത്താവ് ലാസ്റ്റ് ടൗണിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടേ പോകും കണ്ടുപോകരുത് കണ്ട അത് വേണം ഇത് വേണം ഒരു മാളിൽ പോയാൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാത്ത ഒക്കെ വേണം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കല്ല സന്തോഷാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഏയ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് അതന്നെ പറയും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന വിഷയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ മഹത്വം വേറെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഉദ്ധരിച്ചു പെണ്ണിനെ ആ സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എനിക്കെട്ടിയ പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം തിരുത്തേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് തന്നെ ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടാലും അതോൾക്ക് വേണം എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട പ്രവാസിയായ ഭർത്താവിന് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഫോൺ അതാ മമ്മസ്റ്റാന്റെ മകൾ ഓളെടുത്ത് നല്ല ടാബ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് വേണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഐഫോൺ ആണ് അതിന് അതുമല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് എങ്ങനെങ്കിലും വാങ്ങണം ഈ ഭർത്താവിന്റെ സാമ്പത്തികമായ സ്ഥിതി അറിയാതെ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഇക്കണോമിക് സോയ്സ് അറിയാതെ 
കാണുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനുള്ളതെങ്കിൽ അവളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നന്നാക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നു എന്ന സ്വഭാവവും പാടില്ല അഞ്ചാമത് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ബർറാക്ക എന്ന സ്വഭാവവും പാടുന്നതല്ല ബർറാക്ക എന്ന സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിനാണ് വരുന്നത് ബർറാക്ക രണ്ട് അർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഏതാണ് രാവിലെ മുഴുവനും അവളെ പണി മേക്കപ്പിനാണ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാത്ത ഉമ്മയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഗ്രാമൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലാണ് എപ്പ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ നന്നാക്കുന്ന പണിയാണ് സുബാനന്നോ അത്തരം പെണ്ണിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണേ അവളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റണേ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധാക്കത് എന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഇതാണ് മറ്റൊരർത്ഥം വളരെ കൃത്യമാണ് വ്യക്തമാണ് അമ്മായിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാ ചെറിയ കശപിശ വന്നാ അവള് പറയും ഞാൻ ഒറ്റക്കേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തല്ല് കൂടിയാൽ അമ്മായിമ്മയും ഇവളും തമ്മിൽ കച്ചറ കൂടിയാൽ പിന്നെ ഇവള് പറയും ഏയ് ഉമ്മാമ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുളി അമ്മായിമ്മ ഇങ്ങനെ വിളി മോളെ വന്നിട്ട് ചോറ് കഴിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റക്ക് തിന്നോളാം ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളും അനുജന്റെ മകളും തമ്മിൽ തല്ല് കൂടിയാൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ മറ്റോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്ക് തല്ല അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പിടിച്ച് കൊടുക്കൂട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കുട്ടികളോടെ തല്ലുണ്ടാക്ക കുട്ടികളോട് ദേഷ്യം തീർക്ക അമ്മായിമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യം ചോറിനോട് തീർക്ക ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തിന്നോളൂ നരകത്തിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരും ഒന്നിച്ച് ആള് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരോടൊന്നും സ്നേഹമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഉറക്കാമീ പറയും അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കട്ടെ ഇത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് ദ്വാരത്തെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ ഭാര്യക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ആമീ ഈ ഭാര്യക്ക് നീ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ആമീ ഈ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കണേ അല്ല ആമീ ഇവനെയും ഇവളെയും സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല എന്നോ ആമീ അതിനാമീം പറയില്ല ഉസ്താദ് ചൂട എന്താ നീ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ആവേൻ ഉസ്താദ് ഓളെ വീട് തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് സ്വസ്ഥത വേണം അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിലൊക്കെ വിശാലമായി ഉദാഹരിച്ചു പറയേണ്ടതാണ് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആറാമത്തെ സ്വഭാവം എന്ന സ്വഭാവവും പെണ്ണിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പും വെള്ളച്ചാട്ടം മാതിരി അത് ഇത് മറ്റത് മറിച്ചത് വന്ന് കയറിയാൽ ഇയർഫോൺ വെക്കേണ്ട ഗതികേട് മർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെയും നിങ്ങൾ കെട്ടരുത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു തീർന്നില്ല സിലാം പറയുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രധാന ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ നിസ്കരിച്ചോളു കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരിമാരെ വിക്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് 
ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ രക്ഷയില്ല എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് രാത്രി വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്നു വന്നിട്ട് ഭാര്യനെ മണിയറയിലേക്ക് വിളിച്ചു ഈ ഭാര്യ ചൊടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരൂല ഇന്നലെ എനിക്ക് മാക്സി വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ കിടക്കൂല ഞാനുമ്മാന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന് വലിയ സങ്കടമായി വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു അവൾ പോയില്ല അവൾ പോയില്ല അറിയുമോ നിങ്ങൾ രാവിലെ ആകുന്നത് വരെ ഈ ഭർത്താവിന് ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം നൽകാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവളെ ശപിക്കുന്നതാജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാവിലെ ആകുന്നത് വരെ മലക്കിന്റെ ശാപമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തീർന്നില്ല മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാം രാവിലെ ആകുന്നത് വരെയല്ല അവര് പരസ്പരം തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഭർത്താവ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മലക്കിന്റെ ശാപമുണ്ടെന്ന് സീദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൈറുന്നൽകട്ടെ <laughs> 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 അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഈ ഹരീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ചൊടി ഒരു ഭാര്യ വാങ്ങിയാൽ ആ ഭാര്യക്ക് അള്ളാന്റെ ചൊടി ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കളിയല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മൂന്ന് വിഭാഗം അവരുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ല അത് പലരുടെയും പേര് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് ഒരാളെ മാത്രം പറയാം ഭർത്താവിന്റെ ചൊടി കിട്ടിയ ഭാര്യന്റെ നിസ്കാരം എത്ര ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വീകാര്യോഗ്യമില്ലെന്ന് സെയ്ദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിന് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി നോമ്പ് പോലും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആ ഭാര്യ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരം വേണ്ട നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണിനോട് എങ്ങനെയും പെരുമാറാമെന്ന ധാരണ വേണ്ട കേൾക്കണേ നിങ്ങളുടെ കൽബ് റസൂലുള്ളാക്ക് കൊടുക്കോ പറയട്ടെ ലോകത്തെ മികച്ച ഭർത്താവാനാണ് ഭാര്യമാരോട് ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വേണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ പദവിയുള്ളവരാ ഭർത്താവിന് കട്ടൻ ചായ വെക്കൽ ഭാര്യയുടെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ചൂടായാലത് തെറ്റാണ് കറി വെച്ച് കൊടുക്കൽ ഭാര്യയുടെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ചോറ് മുടക്കുന്ന വർത്താനം ഞാൻ പറയല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ ദീനാണ് 
ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു ഭാര്യ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണായ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമാണ് അപകടമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ ഹബീബിന്റെ മതം പറയാണ് രാവിലെ ഭർത്താവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഭാര്യയങ്ങ് വലിയ ശുദ്ധിക്കാരിയായാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ ഭാര്യക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ഊട്ടിയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ബോക്സ് വെക്കേണ്ട മെല്ലെ പറഞ്ഞാ മതി മെല്ലെ പറഞ്ഞാ മതി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എവിടെ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ ബക്കറ്റിൽ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അവര് കേൾക്കണ്ട കട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ഈ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഓൾ ഇത് കേൾക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട എന്റെ പോലെ റേഞ്ച് ഇല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം റേഞ്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ നെറ്റിലെ കേൾക്കൂല കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അന്തമിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും ചില ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കണ കണ്ടാ വിചാരിക്കും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ചിരിക്കാനൊക്കൂല ചിരിക്കാനൊക്കൂല ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായി ഇതുകൊണ്ട് പറയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭർത്താവാരാ നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിന്ന് വരട്ടെ മദീരയുടെ രാജാവ് അല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ സ്വന്തം വൈഫിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ കുൽക്കട്ട വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചന്തമുള്ള ജീവിതമാണ് ആയിസ ഉമ്മയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചോയ്സ് അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഈ ഭർത്താവ് പേരെ കുട്ടികൾക്കല്ല ഹസനൈനി റതിയല്ലാകുന്നുവിനല്ല നിങ്ങൾ നാളെ പുത്തൂര് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു കുൽക്കട്ടയും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലി ഭാര്യ ഒരു നോട്ടം നോക്കും കങ്കനടിക്ക് അപ്പ ഫോണാക്കും ഏത് ആൽമരത്തിന്റെ അടിയിലാ പോയത് എന്തോ കൂടി അല്ലെ ഹബീബായ നിവിധങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇമാമുമാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അൽ വഫാരിൽ മുസ്തഫ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം വീടിന്റെ ഉമ്മറ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അയൽവാസികൾക്കിടയിലൂടെ ദഫ് മുട്ടി കിട്ടിയ തിയോപ്പിയിലെ ദഫ് സംഘം ഇവിടെ നേരത്തെ ദഫ് മുട്ടി ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു പറക്ക തിരിയട്ടെ അവർ ഒന്നാം നമ്പർ സഫ് ഇരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ദഫ് മുട്ടി പോകാൻ പാടില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കണം നല്ല ചോറും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുത്തണം ഇത് പല സ്ഥലത്തും ദഫ് മുട്ടി ഉഷാറായി പിന്നെ ഓര് വേറെ മുട്ടാൻ വേണ്ടി പോകും അത് പറ്റൂല അവർ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ തന്നെ വേണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആയിഷാറിയാകുന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് കളിയൊന്ന് കാണണം വിളിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് വരുവോ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കളിക്കുകയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിസ ഉമ്മയോട് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു മതിയോ റസൂലുള്ള ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വീടിന്റെ കൗക്കോലിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വാതിലിന്റെ അവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സാധാരണ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ഉപ്പ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഹബീബ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആയിസ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ മതിയായോ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു ആയിഷമ്മയാണ് ആള് ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ കൈയട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കൈയട്ടെ കുറെ പറഞ്ഞു ഇനി മതിയായില്ലേ ആയിഷു എന്തെങ്കിൽ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇനി കുഴപ്പമില്ല ആയിഷ ബീവിയും ഹബീബായ നബിതങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയ നവദമ്പതികളാണ് 
ചരിത്രത്തിൽ ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയ റൈസ് നടത്തിയ രണ്ടേ രണ്ട് ഹാപ്പി കപ്പിൾസ് അതാരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ് ഹബീബിനുള്ള സമ്മാനമാകട്ടെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത റോഡിന്റെ ശല്യമില്ലാത്ത വളരെ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാതിരാവിന്റെ ഈ നേരത്ത് ഹബീബിനെ പറ്റി അയവിറക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കണ്ടു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കൽബിലിങ്ങനെ മഹബത്ത് വരട്ടെ ഉടൻ തന്നെ ആയിസവുമ്മ ജയിച്ചപ്പോ ആയിസവുമ്മ ജയിച്ചപ്പോ വലിയ ആനന്ദമാണ് സുബഹാനല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് ജയിച്ചാൽ പിന്നെ മീഡിയ വേണ്ട ന്യൂസ് ചാനലിൽ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് തന്നെ അതിന്റെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുക്കും എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയിച്ചു മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓടി നോക്കാം ഓടുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഓട്ടത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഹബീബാണ് ഉടൻ തന്നെ തോൽക്കുന്നത് ആയിസമ്മയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തോൽവി സമ്മതിക്കൂര ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ തോറ്റുപോയത് എനിക്ക് തടി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് മുസ്തഫ ഞാൻ തോറ്റത് തടി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണുകൾ ന്യായം പറയും ന്യായം പറയുന്നതിൽ നമ്പർ വൺ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലോ എന്ത് രസമുണ്ടാകും ആ ജീവിതത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് മാതൃകയാണ് നല്ല വാപ്പയാണ് നല്ല ഭർത്താവാണ് നല്ല അയൽവാസിയാണ് കച്ചറയില്ലാത്ത ലോകം പഠിച്ച കച്ചറയില്ലാത്ത ലോകം കാണിച്ച ഹബീബാണ് കണ്ടില്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചായ കുടിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആയുഷവും കുടിച്ചാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എവിടെയാണോ ആയുഷ ഉമ്മയുടെ ചുണ്ട് വെക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഹബീബ് ചുണ്ട് വെക്കുന്നു ഇവിടെ ദേഷ്യമില്ല വയസ്സായി എന്ന പ്രയോഗമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവം വേണം നല്ല പോലെയുള്ള പെരുമാറ്റം വേണം അനാവശ്യമായി ദേഷ്യം പാടില്ല ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് സമരമാവധി സല്ലപിക്കണം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കണം കടപ്പുറത്ത് പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല എൺപത് പ്രായമായിക്കൊള്ളട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊന്ന് സുഖിക്കണം നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകൻ ചിന്തിക്കണം കണ്ടില്ലേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും തൊണ്ടയും തൊണ്ടനുമായി എന്നിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് റസൂലുള്ള വേണം ഇത് രൂപത്തിലുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടാകണം ആ ഭാര്യ 
ഹബീബിയുടെ കൽബില് ഹബീബ് വേണം അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ തീരി നോക്കിയിട്ട് കെട്ടണം തഹച്ചു നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാകണം അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ ആണിനോട് പരസ്പരം കമന്റ് പറയുന്ന ഇണയാവരുത് അവരോട് ചീത്ത പറയുന്നവരാകരുത് പരസ്പരം കച്ചറ കൂടുന്നവരാവരുത് എന്തിനധികം പറയണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദവരുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവസാനമായി പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല ജീവിതം വേണം ആ ജീവിതത്തിന് നിദാനം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഉമ്മാരപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ ഇവിടെ എത്തി അള്ളാഹുവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സൂക്ഷ്മാറാവട്ടെ സാധാത്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ഒരക്ഷരം പോലും പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഉറക്ക പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇനി അവിടെ ഉള്ള വളണ്ടിയേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ഇനി ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വരെ അത്യാവശ്യം പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ കസേരയിൽ വന്ന എല്ലാരും ഇരിക്ക അല്ലാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരമാവധി ആളുകൾ ഈ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളിലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നിരിക്ക ഈ സദസ്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്കുള്ള സമ്മാനമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മദീനയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണമായി ഈ സദസ് റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന കണ്ണവും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ സാധാത്തിങ്ങളുടെ മുഖത്തുപോലും പ്രഭയുടെ വെളിച്ചം വരുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചോരയാണ് എല്ലാവരോടും ഒറ്റ കാര്യ പറയാനുള്ളൂ കൽബ് ഹബീബിലേക്ക് കൊടുക്കണം സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ غير حسر وعدد لك أشكه فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتح والحبيب العربي മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൽബ് മുഴുവനും വിപലീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഭാര്യയായി ഭർത്താവായി ഉപ്പയായി നല്ല മകനായി അയൽവാസിയായി കൽബിൽ റസൂലുള്ളാനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് സൂഫി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് സൂഫി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അബു അലി റോഹ്ബാരി റഹിമുന്ന പറയാണ് ഈ ഒറ്റ വാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായിതങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ 
അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവന് തസൗഫിന്റെ വലിയ മർത്തവ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് മണ്ണിനെ തലയണയാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് വിനയാന്മിതനായി മുമ്പിലങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ റസൂറുള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ സുബഹാനുറഹ്മാനായറബ് നമ്മുടെ കൽപ്പിനേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ആവോളം തരട്ടെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പറയാനോ നമ്മുടെ പരിഭവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനോ ടെൻഷനുകൾ നയമിറക്കാനോ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കാനുമുള്ള മാർഗമാണ് ആ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയാ അല്ല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അഞ്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല കഴിക്കാനുള്ള ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നു ഹബീബിന്റെ ദർബാറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നു സെയ്തവരുകളെ ഇരുത്തി ഞാൻ വിശാലമായി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ദർബാറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ അതിഥിയാണ് നബിയേതങ്ങള് ഭക്ഷണത്തിന് വല്ലാതെ വിശന്നപ്പോ വെള്ളത്തിന് വല്ലാതെ ദാഹിച്ചപ്പോ പരിസരത്തുള്ള ഒരാളോട് പോലും പരിഭവം പറയാതെ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബാകുന്ന മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിരുന്നുകാരനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഗമ്മത്തിന് വന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അതിഥിയാണ് സുബഹാനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അബുൽ ഹൈറ് തങ്ങള് റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ പിറക് വശത്ത് മിമ്പറിന്റെ അടുത്തങ്ങ് ഉറങ്ങുകയാണ് രാത്രി അങ്ങ് ഉറങ്ങിയപ്പോ ഈ പരാതി കേട്ടിട്ട് വരുന്നു അബുൽ ഹൈരുതങ്ങളുടെ ഉറക്കിലേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വരികയാണ് സഹോദരിമാരെ ഉപ്പമാരെ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ ഹബീബ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സൈതവരുകൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിലും ആഴ്ചകളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആയിരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പരിഹാരത്തിന് പതിനായിരങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ അത്താണിയാണ് നമ്മുടെ പരിഭവം പറയാനാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷന് തീർക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൈതവരുകളെ ഇരുത്തി ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവിടുത്തെ വല്യപ്പാനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ കൽവിൽ റസൂലുള്ളയങ്ങ് വന്നാ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ സൈതവരുകൾ നമ്മെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പയുടെ മതു പറഞ്ഞവരാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ മതു കേട്ടവർ ഇവരെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ലല്ലോ അബുൽ ഹൈറ് തങ്ങളുടെ കിനാവിലേക്ക് ഈ കിനാവിലേക്ക് വരുന്നു ഒറ്റക്കല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുണ്ട് 
അവിടുത്തെ <laughs> വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഞാനിത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ ഇരുത്തി ഒന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം വലിയ അസറുള്ള 
വലിയ പവർ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പരിഹാരമുള്ള ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകളെ പലരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മതഹറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാത്യങ്ങളടക്കം മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി പറയാറുണ്ട് എന്നോട് സംഘാടകരെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു കണ്ണവൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് വരുന്നത് സാധാരണ തങ്ങന്മാർ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ സംഘാടകർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാതുള്ള പേടി ഞാൻ ജുബൈർ സഫാബ് ഉസ്താദിനോട് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോളി കണ്ണവൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട വളരെ എല്ലാവരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും അല്ലാത്തവരോടും അങ്ങനെ സഹകരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം പോലെ പെരുമാറുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ ആദൂറ് പൂക്കുഞ്ഞ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ മരുമകനും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സൂടുക്കട്ടെ സയദിയുടെ പ്രധാന ആളും കൂടിയാണ് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ വിശാലമായി ഒരുപാട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സദസ്സുകൾ അവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ പല അനുഭവമുണ്ട് ഇത്രക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫോം വിളിയും സംസാരമൊക്കെ വളരെ തമാശ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയണെന്നിന് അവരൊക്കെ കൽവിൽ നമ്മളോടൊരു മഹമ്പത്തുണ്ടായി കിട്ടിയാൽ അല്ലെ അതിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അവരുടെ കൽവിൽ ഇവന് ഇവന് ഹബീബിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ഇലിഹിലാസില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞറിയാതെ കൽബിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ശതമാനം ഇറങ്ങിയാൽ ഈ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരുടെ കൽബിലും അതീന വേണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഓർക്കാമി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു ചെറിയ ഒറ്റൊരു ഹോംവർക്ക് പറയാണ് റസൂറുള്ളാനെ കാണാൻ ആധുനിക യമനി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഒറ്റൊരു ഹോംവർക്ക് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഒരു സമ്മാനമായി നിങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തി ഹോദിക ആരുടെ പേരിലാണ് ഓതേണ്ടത് ബിവി ഹദീജത്തുൽ കുബറ റലിയല്ലാഹു അൻഹ മഹാൻമാരായ ആധുനിക യമനി പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാൻ അൽ വസീലത്തുൽ ഉമ്മ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് കിടക്കുമ്പ ഹദീജ ഉമ്മാനെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി ഹോദിയാ റസൂലുള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണാര അത് ഹദീജ ഉമ്മയാണ് ഹദീജ ഉമ്മയോടെ ത്യാഗം ചെയ്ത മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല തങ്ങൾ ഇരുത്തി ഇട്ട് ഞാൻ പറയണില്ല ഹദീജ ഉമ്മാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരൻ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തും ആ ജബലി നൂറിലേക്ക് അവിടുന്ന് തപസ്സിരിക്കുമ്പോ ഡെയിലി രണ്ട് തവണ നടന്നു കയറി നമ്മൾ ഒരു വട്ടം നടന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നാല് ദിവസം മസിൽ കയറാണ് കാലിലേക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അൻപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഹദീജ ഉമ്മ ഡെയിലി രണ്ട് വട്ടം ഇറങ്ങി എന്തിന് ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയാണ് ഹദീജ ഉമ്മയുടെ മേലിൽ ഒരു ഫാത്തി ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് കാരണം പോകാം പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് ഉപ്പ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള വഴി ഉമ്മായിലൂടെ കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്കാണ് മഹാന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു സംഗമത്തിന്റെ സമ്മാനമായി ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മുതൽ രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ ഈ ഫാത്തി ഓതിയിട്ടാ കിടക്കാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊക്കൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു